。白总，霍总被拍到和当红小花兰陵出入酒店，现在记者都在酒店外面堵着，公关部那边已经压不住了。别着急，准备一身跟兰陵一样的衣服，我马上过来。带走。你来捉奸吗？我来善后。善后，我需要吗？为了集团，还请霍总配合。白总为了公司，还真是鞠躬尽瘁。霍总，霍总，请问您房间里的人是谁？是兰陵吗？霍总，您正如网上所说，出轨兰陵吗？请给我们一个交代。我给你交代。老公，谁啊？白总，怎么是您？还有我的交代吗？啊怎么，觉得我脏？你也不喜欢我吧？总是对我装出一副深情款款的样子，把我身边的人都骗了，都以为你很喜欢我。他们知道你自己还这么嫌弃我吗？你不觉得你这样很虚伪吗？霍总，你喝醉了，早点休息。老霍，这是他呀，就是我时常跟你说的，我自助的学生里面品性最好、最聪明又最能干的姑娘。她现在是我霍氏集团的实习生。这次邀请她来啊，原本打算是来给我过生日的，没想到连累她也中了招。小白，你喜欢阿玲吗？喜欢。阿林，你还有脸出来？兰陵怎么回事？阿林，兄弟，真对不起你。我早就跟那个兰陵说了分手了。他可能以为今天晚上我在这就过来找我，结果没想到遇到你了，不知道又动什么歪心思了。你说你就把这地儿借给我休息两天，我不知道会发生这么多破事啊！要不我去跟小白总说一说，解释一下你和兰陵的关系。我不介意，他不介意。你解释什么？现在说还来得及，那你以后想再解释就难了。你别后悔啊！
后悔。我有什么好后悔的？妈，明天回老宅一趟，好好解释一下你那绯闻怎么回事。你很有手段。昨晚嘴上说着来帮我善后，另一边却跑去跟我妈通风报信。白总，老爷子才走了一年不到，你就把我妈哄得站在你这边。霍总，你误会了。其实你不用这样大费周章。老爷子临终前交代过我不许和你分开，我答应过他，所以你放心，霍太太这个名头。一辈子都是，还有霍氏十个点的股份，也都是你。小白啊，这百分之十的股权，就当是老头子给你的补偿吧。霍爷爷，那件事情是我自愿的，况且我也有私心，这股权我不能要。哎，别忙着拒绝嘛。其实啊，老头子也有件事想请你帮忙。沈家这次对阿玲下手，就是想通过他的女儿得到这份股权。沈家在霍家的地盘上对阿玲动手，怕是有些困难吧？您的意思是说，霍家内部有人勾结？是啊，霍家里的这些豺狼隐藏的太深了。所以啊，老头子想请你进公司，给阿玲搭把手，尽快的拔出这些蛀虫。这几年你对霍家的忠心，老头子可是全看在眼里啊。<笑>不过这次下药，阿玲啊，她毕竟是年轻气盛，所以老头子拜托你，千万别让阿玲知道这件事。霍爷爷，你放心，我会保密的。好，至于你和阿玲的事，我会让阿玲对你负责的。霍总，无论是这十个点的股份，还是霍太太的名头，从来都不是我想要的。不想要？那你是怎么从霍氏资助的实习生，变成霍老爷子唯一认定的霍太太？五年前你对我做过什么？还需要我再说一遍吗？白总，人不能贪心，你已经得到了你想要的荣华富贵、财富、权势，就不要想着别人的真感情。还有，我妈身体不太好，我不想她这把年纪还要被你这种人利用。以后没有我的同意，你不准私自回我家，更不准私底下跟我妈联系。霍总放心，你家。我爷爷真的太知道怎么伤害我了。白总，您让我整理的人员名单已经做好发明了，他们都跟内卫有关，要告诉霍总吗？先不用告诉他。公司的事情，您给我五年时间。这五年，我会尽力帮助阿玲。等事情解决完之后，我会自己离开。霍林，恭喜，马上自由了。多吃点，你最近都瘦了。
。妈，我吃好了，你们继续。嗯、小白姐，等等我。你跟我来，我有话跟你说。说吧，你跟那小明星怎么回事？要不是张叔刷新闻看到了，刚好告诉我，我到现在还蒙在鼓里呢。是，张叔告诉你的。不然呢？你不会以为是小白跑到我这儿来告你的状吧？火灵，小白从来没有说过你半分不是。这五年来，你对他怎么样，我都知道。但他从来没有说过你不好。不，阿玲，妈不瞎。你装的再好，眼神骗不了我。小白是个好孩子，当初我不过是对他好了一点点，他恨不得把心都掏给我，怕我难过，从来都是报喜不报忧的。还有你表妹，小白恨不得拿她当亲妹妹一般看待。阿玲，妈再问你最后一遍，抛开五年前的事儿。你去认认真真了解一下，小白到底是个怎么样的人？你要还是现在这样的想法，我会劝小白离开。我们不要耽误这么好的孩子。而且说实话，五年前的事儿，我不认为会是小白动的手脚。哎，小白姐，小白，谢谢。都是我不好，小白姐是为了救我才。再说，安排谁去医院？再说，安排谁去医院？吃骨骨折，虽然程度比较轻，但还是要吃半个月的消炎药。小白姐，对不起。都是我害了你，你疼不疼啊？没事的，不疼。师兄都说了，这个不严重的，对吧，师兄？哦、嗯，没错。这样，小白，你和霍玲最近住在老宅，等伤养好了再说，不然我不放心。啊，不用了，妈，这伤……小白姐，求求你回家吧，仙山那边离医院太远了，我不放心。回老宅吧，万一有事，到医院也方便。他知不知道，回老宅的话，我们就得睡一间房。他到底想干什么？我睡沙发。帅，白色的监控发给你了。嗯，监控的事不要跟任何人提。好，哥，你为什么要查监控？你怀疑小白姐自导自演？她明明是为了救我才受伤的。要不是她，现在躺在医院的人是我。你怎么可以这样？我就是随便看看。你就是不相信她，真的太过分。小白姐明明那么喜欢你，她喜欢我，我就要喜欢她吗？我不需要她这样的喜欢。你喜欢她是你的事情，不要强迫我。小白姐，小溪，你能帮我倒杯水吗？我，我的手不太方便。你为什么不告诉白小姐，查监控是为了拍出隐患，想得下次受伤呢？小梅姐，我哥他太坏了，你别喜欢他了吧？霍爷爷，我这回在打车呢，应该等一会就到了。
，你就是爷爷说的小凡了，我来接你。小白洁，我接你。这才住了一晚上，怎么就要回去呢？哼，妈，我认床，而且我这手都好的差不多，自己多注意就行。最主要的是。咱们家呀，离公司实在是太远了。那好吧，照顾好你媳妇儿，再出问题拿你试问。啊，妈，小溪，那我们就先走了。别误会，我是想让我妈高兴一点。阿林啊，我说实话，这次是你过分了。人刚把小西救出来，你说你要查监控？不是白洛安给你们灌了什么迷魂汤啊？怎么一个个都替他说话？我说的是实话呀。你想一下，人前脚刚把小西救出来。你后脚当着人家面查监控，怀疑人家心怀不轨，你好歹背着别人查嘛。那你为什么要查呀？查到什么了？没有。那不就对了吗？阿林啊，我觉得哈，人小白总不是你想的那样的。阿林，你悠着点儿，别回头啊。人太失望了，跟你离婚了。离婚？他舍得吗？你以为我没给过他机会？只要你主动离开。你可以向我提任何要求，不影响到公司，我都可以。抱歉，你们所有人都觉得他喜欢我，可我没有从他身上看到一分喜欢。结婚后，他把所有的注意力都放在工作上，为了拿下一个核心，培养自己的事业。与其说他喜欢我，倒不如。是他喜欢的这份工作。比起被设计，我更讨厌打着喜欢之名的设计。那你说小白总他是不是有什么苦衷啊？你总说他如何如何算计，可五年前的事儿你也没听他解释，更没相信过他，不是吗？我更愿意相信，他是被伤透了心，不敢再喜欢他。嗯，中肯。他怎么可能会喜欢我？白总，您您是说月来您和霍氏再无半点关系了？因为我们这个项目还没有完成，为了避免出现一些不必要的纷争，所以还请各位替我保密。这么多年，我在公司承蒙大家的关照，各位都是优秀的人才，都是因为我在公司受了这么多的委屈，是我对不起大家。抱歉，白总，您别这么说，这些压力都是你替我们扛着，是不是因为兰陵，还是因为今天早上？说白了，我们都是出来给人打工的，哪有什么委屈不委屈的？而且我们这些机会都是您给的，平时没有机会说，我们真的很感激你。跟他们没有关系。离开的事情，我已经想了很久了。五年，霍家的恩情，我终于要还了。跟你的这场错误，也终于可以结束了。白总，霍总长。阿林哥，那就拜托你啦。
我恨你，白总，你没事吧？季雨，霍总，白总来了。沈青衣，你认识，我就不介绍了。刚从国外回来，项目你带他熟悉一下。那我就都听阿林哥安排了。嗯、白总，请多指教。霍总这是带着初恋来示威，不过白总也不会拒绝吧？反正霍总这几年提过这么多不合理的要求，白总都会答应。抱歉，我不接受。赵云的手艺越来越好了，小姐，你的早餐。谢谢赵姨，别加班太久，晚上早点回来。赵姨，你晚上不用等我了，早点休息。好。霍总，手不舒服就请假，免得外面的人说我亏待下属没爹没娘的孤女就是下作，从小小的实习生变成高高在上的霍太太，哄得老董事给了她十个点的股份，成天在咱们头上作威作福，那又怎么样？她还不是一个得不到丈夫真心的可怜虫哦！我可听说了，前天大半夜还在帮老公处理绯闻呢。你们在胡说八道什么？陈静，我又没说错。你们很闲吗？霍总，他们。走，开会。白总，这次的收官至关重要，沈家也一直咬着不放，所以辛苦大家了。白总，你别这么说，最辛苦的是您才对。其实有一件事情，一直都想告诉大家，拖了这么久，抱歉。这次收购案之后，我将从霍氏离职，并且不再担任霍氏的股东。都拍到了，是招聘估计已经传回沈家了。五年了，沈家果然一点长进都没有。霍总，所以你让沈小姐进入公司，是为了借她探查沈家是否领有所得。不然呢？我还以为您醉倒到温玉香，便回馈了呢。霍总，你要不要和白总解释一下，今天他发生误会了？解释什么？如果他因为这个误会知难而退，岂不正好？白总，沈小姐有什么事儿吗？我想单独跟您说两句话，可以吗？可以。我的腿受伤了，不是很方便，您能扶我一下吗？白总。我也就不跟你兜圈子了。你跟阿林根本就不合适，你这样强行把人留在身边，有什么必要呢？你就是为了跟我说这个？我知道你也喜欢阿林哥，但是阿林哥根本就不喜欢你。他跟你在一起是不会快乐的。这些年我在国外都听说了，你们结婚的这几年，他身边的人从来就没有断过。可是他当初跟我在一起的时候。可从来不会让这些不三不四的人近身。沈氏通电这样危险的事情，就只是发个告示吗？霍总，放心吧，昨晚就通知了，大家都知道。对不起，霍总，我现在去处理。沈小姐。
这都多少天了？我是不是跟你说了？你的手心伤加旧伤，要特别注意。你怎么就一点都不当回事儿？你就一点都不疼吗？他们祸事离了你能倒闭吗？那霍林给了你多少钱，让你这么拼？就是。你来这儿干什么？青衣的脚崴伤了，我带他来找你看看。文师哥，我不是故意来打扰你的。我已经跟阿林哥说过了，随便找个医生看看就行了。但是他非要让我来找你。行了，隔壁有其他医生，要去赶紧去，别耽误别人下班。阿林哥，走吧。嗯、小白，有些话说出来可能有些伤人，但师兄不吐不快。我不能眼睁睁的看着你耽误自己的幸福，阿玲，她不适合你。师兄，我知道你想说什么，最迟下个月，我就会离开。你说什么？我项目的组员现在已经饱和，并且也在收尾阶段，实在想不出适合沈小姐的职位。况且沈小姐在国外学习的是酒店管理，我觉得。北海的酒店并购案会更适合他一些。阿林哥，那我还是去跟着酒店的项目吧，毕竟专业对口。我也想检验一下这五年我在国外有没有学到真东西。好，我让张叔给你安排。阿林哥最好了，没什么事儿的话，我就先走了。白总，你应该去复查了。刚陈医生打电话说今晚一定要等到你。可是这收购案还有一点就完成了。可是我刚刚听陈医生的语气，他好像很生气。好吧，现在就去。那我去备车。嗯、你不知道水池通电了吗？如果发生什么意外，小白。有什么话不能好好说吗？你不知道小白姐手受伤了。不、哦，你这里水池有没有通电我不知道，但是这里的监控是二十四小时通电的。走，小白姐，我们回老宅，好好养伤。小白姐，你就是太心软了，那监控都拍着呢，就应该放出来，狠狠打沈青青的脸。还有我哥，那么明显的心还都看不出来，还总裁呢。小白姐，你是不是怕我哥生气，所以才不追究的呀？小白姐。你是不是怕我哥生气，所以才不追究的呀？与他无关。五年前的事情，我本来就有愧于沈庆一。如果这样能让他消气，就当是我赔罪了。这样也好，以后我就谁也不欠了。小白姐，虽然不知道五年前发生了什么，但……你后悔和我哥结婚吗？他怎么可能后悔？高兴还来不及。后悔？早就后悔了。小白姐，你别要我哥了好不好？他太坏了。好，不要了。你们不是来治伤的吗？不懂。他为了洪小溪，还真什么谎话都编得出来，是吗？可我感觉白总挺开心的呀。霍总，您不应该开心吗？
，刚在公司食堂，怎么没见你白总？哦，白总为了不耽搁收割案进度，最近都在办公室吃快餐呢。知道了。石英腾啊，二叔，您什么时候回来的？前一天，办公室那边的事儿结束了，我就回来了。哎，我说啊，你心疼小白，就自己去问，还较什么劲儿啊？没有，我去随口问问。你就是嘴太硬了。这事情都过去五年了，你和小白总归是夫妻，还要过一辈子的。别把事情搞那么僵。我下午还要去林江市出差，先失陪了。哎，等等，听说小白手受伤了，你把这手部理疗仪转交给他。年轻人嘛，得好好保护好手。顾总，二叔给你们白走了。哦，好。别说是我送来的。好。顾总，车备好了，现在走吗？走吧，把沈清逸也叫上。是。白总，这是霍爷霍总。白总，你是不是今天招标会结束后你就要走了？时间到了，该走了，大林哥。我让经理带你熟悉一下这边酒店的经营模式，好好看，好好学。田小姐，这边请。阿林哥，我。再说起来啊。我和小霍总的太太还有几分渊源呢，喝多了吧，老乡？他小霍总的太太是什么身份？跟你个刚退休经商的老刑警能有什么渊源？这种事情我怎么可能开玩笑？这想起来得有十七年了吧？那会儿啊，我们刚刚端了一个拐卖人口的团伙，当时一下就救出来十几个孩子。您是说？小白是您救出来的小孩之一。小白，你怎么救得这么早？是啊，这些年我救出来的孩子不少，但唯独就能记得住你们家这丫头。不错，有种！只可惜当时啊，这丫头只记得她姓白，其他的什么都记不住了。结果呢，就只能送到福利院了。我后来呢？还特意去看了他一下，这丫头十几年以来一直就没有长坏。哦，我还记得他还考了一个状元回来。这人啦，一上年纪就喜欢追忆往事。你可别怪老头子我话多呀！啊，怎么会？多谢你告诉我这些。十几年以来。一直就没有长坏，他还考了一个状元回来。这样的人真的会做出你以前的那种事吗？阿玲，妈再问你最后一遍，抛开五年前的事儿，你去认认真真了解一下小白到底是个怎么样的人。你要还是现在这样的想法，我会劝小白离开。我们不要耽误这么好的孩子，而且说实话，五年前的事儿。我不认为会是小白动的手脚。白鹿，你到底是什么样的人？好了，你这两天不要剧烈运动，静就好。阿林哥，你怎么了？再做些检查吧，以防万一。坐。我还以为你要骂我一通，为你师妹打抱不平呢。没必要的，离开。你想好了吗？想好了。那阿玲知道吗？没告诉他，毕竟
，他讨厌我讨厌这么久，这次就当我给他一个惊喜。艾林哥，那我就先走了。好，路上小心。都拍到了，这些就是我手里全部的工作了。接下来我会出差几天，就辛苦各位了。白总，这是怎么了？怎么突然把手里的工作全分散下来了？难不成是这次大项目中标了，打算给自己放几天假？管他呢，反正是不可能撂挑子不干了。刘秘书，我有一些文件要交给霍总，麻烦你帮我登记一下。好的，白总。这五年，我也算给霍氏交了份满分答卷，以后我只需要对自己负责。霍林，再见。白总，时间到了，该走了。小白姐姐，你多吃点，嗯、你都瘦了。就是呀、啊，肯定是没好好吃饭，快尝尝妈特意做的鱼。少夫人最近确实瘦了不少啊。妈，小西。赵叔、赵姨，我有件事情想跟大家说。什么呀，小白姐？离婚协议我已经签了，并且已经从霍氏离职。我决定跟霍林分开了。这几天我就会搬出去。对不起，怎么怎么这么突然呢、啊？小白，是不是霍林的臭小子？你知道的，这迟早的事情。况且，这件事情我也已经考虑很久了。那，那我以后还会是你的妹妹吗？当然可以，只要你愿意，你永远都是我的妹妹，姐姐一辈子都疼你。这些日子你也辛苦了，先回去休息吧。我没。霍总，赵总最近这么多项目呢？嗨，不是我的，都是白总分配的。说是要出差几天，没空。出差？这些东西都是白总对锦林在集团的心血啊！他就是把自己全部权利交还给霍总。霍总，白总他。曲少，这些人是埋在公司的棋子，而且多多少少还和二爷有关系。胡总，这白露安查了，没想到我的好二叔藏的这么好。胡总，白总把他的所有项目都交出来了，包括之前埋下的地皮。他辞职了，白理事长，事情都停下，先调查清楚这件事情，一周之内，我要知道结果。是。是只要签下字，就不会有其他漏洞。你在给谁？我。有什
什么都没有，股份都还给你了，这是他在这份婚姻里能捞到唯一的好处了。不仅如此，他还签了保密协议，从过世离职，他不会再从事任何跟商业有关的工作。他彻底把自己的商业之路给堵死了。为什么？我我从来没有想过把他逼进去。小白是要告诉你，不管是从前还是以后，他什么都不要，也不会做出影响你、影响霍氏的事。你们霍家赋予他的所有筹码，他如今尽数奉。霍总，无论是这十个点的股份，还是霍太太的名头。从来都不是我想要的。你说说你，你以前老说白总、白姐，老说人家跟你结婚是因为攀附你权势，想上位，那现在看来人家完全就是纯爱嘛。真的，什么都不懂。那走之前有没有跟你说什么呀？后会有期，还是再也不见？他什么都没说，连当面道别都没。那你们什么时候离婚呢？等你们办完离婚手续，我就可以追究了。少爷，太太走了。这个是太太让我交给你的。他说：“这是他这些年收到的礼物，每一笔他都记录在这里。东西我都放在这儿了。”好少爷，喝点醒酒汤吧，要不然明天呢，头又得疼了。嗯、少爷，是不是不合胃口啊？那我重新去做一碗。不用了，少爷，放凉了才好。赵毅做的一直都很好。只是我现在没什么胃口。哎呀，少爷你就别再安慰我了。我知道我没有太太做的好。你是说，醒酒汤一直都是他做的？是，太太知道你不喜欢他，所以特意交代我呀，不要告诉你。太太。把他所配的菜谱都写下来给我了，可是我做的东西就是没那个味道。早餐也是。是啊，每天的早餐都是他亲自做的，他害怕你知道，就每天早起做了，然后再回房间去。你也不喜欢我。总是对我装出一副深情款款的样子，把我身边的人都骗了。都以为你很喜欢我，他们知道自己还这么嫌弃我吗？你不觉得你这样很虚伪吗？张爷，别有人会不喜欢的人做五年的早餐，还配合他的口味做醒酒汤，是不是？他的手还疼吗？太太本来就有旧伤，如今又贴了新伤。前段时间不知道怎么被暴力撕扯
，他也忙得没有时间养伤，所以只有吃止痛药。现在加了量也不管用了，每天晚上都疼得睡不着。怎么突然过来了，妈？小白他走了。知道了。你怎么这副表情啊？他如你所愿走了，你不是该高兴吗？他，他什么都没有。我现在联系不到他，我知道你一定有他的联系方式，我想把爷爷给他的股份还给他。小白是不会要的。小白说过，他少时受过霍家的帮扶，心中很是感激，但终归是欠了别人的，心里不安，所以这些年他在霍氏帮你，全当是还了霍家的恩情。至于你爷爷给的股份，他受之有愧，所以全部归还。小白，霍林刚刚联系不到你，你新的号码要不要给他一个？我看他是真的找你有事儿，不用了。他找我应该是要和我谈去办离婚手续的事情。我现在有些事情要办，最近不能回来，麻烦帮我跟他说一声抱歉，耽误他一段时间。哎，也不急，在这两天，你好好休息，注意身体。好。小白姐姐，我们真的能跟你去宁城吗？还有咱们之前说的在清大开甜品店，也是真的吗？我手上的事情现在解决的都差不多了，宁大的甜品店也开起来了，就等着你们回来给我帮忙呢。这世界有那么多人，人群，走吧。唱这一扇门。林哥哥吃饭了，下次进来前先敲门。好吧，我忘了吧。别生气。这段时间有什么收获吗？有啊，我学到挺多的。学到了就好，那你现在可以出去回沈家了。海林哥哥，你要赶我走吗？是不是我做错了什么？不是赶你，或许和沈家的经营模式不同。回到沈家，学了的东西更适合你。可是，我想跟着你。我没时间，你出去吧。沈小姐。霍总，经过这两次排查，我发现二爷和沈家有所联系。二爷促进多个分公司和沈家达成合作，虽然这些都是微不足道的小项目，但是大部分都是让利给沈家。这学校。是。哦，胡总，你让我调查五年前那件事儿，那件事儿似乎被人特意消除过痕迹，但是知道这件事的还有一个人，是，是德叔，霍老爷子的战友。当时在场的除了白总、霍老爷子，还有德叔。但是他之前因病出国了，今早刚回国。贝，去拜访德叔。是。五年前的事儿。是。当年的事，我心中一直有疑惑，还请德叔告诉我真相。唉，是该告诉你了。当年的事儿
，其实和小白没有关系。当年，你爷爷察觉到沈家和霍云的异样，但我们还没找到证据，沈家就迫不及待对你下手。你爷爷担心你年轻，怕你知道真相的，沉不住气。大草惊蛇，所以就一直瞒着你。小白当时也不小心喝了那酒，人也刚好喜欢你，老爷子干脆将错就错。这么一个看重自尊的姑娘，当初却以那样卑微又低到尘埃的姿态和你在一起，她才是最大的受害者。你要记得。好好对小白，啊，霍总，不是他，是我，是我一直在自欺欺人，为了得到所谓的真相，不知五年到底都做了些什么，等待他，无视他，想要他被人欺凌，而我。我在不停的欺负他，他却为我查清了所有真相，替我做了五年的早餐，我心就疼。傻姑娘，为什么这么傻？太太本来就有旧伤，如今又添了新伤，前段时间。不知道怎么被暴力撕扯，他也忙了，没有时间养伤，所以只有吃止痛药。现在加了料，也不管用了，每天晚上都疼得睡不着。你这，你这，去找最好的康复科医生。到此为止。选红色吧，喜庆，看着心情就好。嗯，不了吧，舅妈，蛋糕就是红丝绒的，花就选这个多头玫瑰嘛。小白姐姐说过，她妈妈最喜欢多头玫瑰了，这对她来说有家的感觉。对对对，少夫人啊，不，小白呀、啊，在青山的家里面就总是会摆上一束多头玫瑰。好，那就多头玫瑰，吩咐一下，让花房那边准备最新鲜的花。哎。好的，太太。哥，你你怎么这副表情？怎么了？公司倒闭了？没什么。你们在商量什么呢？我们在给小白姐姐选乔迁礼物呢。她回来了。嗯喂，霍总您好，我是白洛安。你到了？是的，刚下飞机。霍总，明天早上你有时间的话，我们去办手续。不用着急，你刚到，先休息两天。现在知道心疼人了。谢谢你的好意，不过不用了，早点办了对你我都好。明早九点，霍总。不见不散！恭喜哥哥得偿所愿，恢复单身。霍总，久等了。没有。我也刚到，走吧。山海中那点光，昏暗的幽花。他以为抓
的窗，你会白的泡沫。人心不错，灰色丢了入魔。怎么抬头看透故事的结果？霍总，再见。嗯、我们谈谈。你的事我恢复的好吗？霍总，你有什么想问的可以直说，事关霍氏，我不会有隐瞒的。股份是爷爷留给你的，他是你的无心，不用挽回。这个是霍爷爷留给你以后身边那个人的，不是我的，也不是我应该拿的东西。他是你的，不是我的。没什么事的话，我就先走了。如果有好的机会。不用为了霍氏白白推翻，保密协议不作数的，我会处理。当然，你可以去其他公司，我霍氏也依旧欢迎。霍霍林，这就是你的信任吗？谢谢，不过我不需要。哎哎哎呀，知道了，知道你会那么单身高兴，但你这酒也不是这么喝的。哎，听说那个什么白露安好像从霍氏集团滚蛋了。啊哈哈哈。我就说嘛，像这种呀，靠爬虫的女人，不知道霍总是怎么忍的，这么久。哎呦，许哥，还惦记着人家呢，上次没被人家收拾够啊。这白洛安跟许瑞琪有仇啊？白洛安那张脸勾人呗。当初许大少想对他下手，不过白洛安没上当，到头给了许瑞琪一个教训，让他在病床上躺了两个月。他怎么敢啊？仗着霍总呗。不过现在滚蛋了，以后看谁还护着。你们说白洛安长得这么漂亮，霍林娟还嫌弃他，他是不是有病？谁知道呢？说是副总，像他这种没爹没妈的孤儿啊，谁知道是怎么拿那么多想法？不好啊！啊，来来来。你算什么呀？我们喝多了口无遮拦，你大人有大量。阿林哥，我太太出身是差了，但她是金氏的理科状元。我爷爷亲手栽培的霍氏二把手，他上任第一年的项目回报率，抵得上你们家公司的一年收入，哪来的自信，在背后这么议论？到底谁给你们的胆子？在背后这么低估我太，霍霍总，不好意思，下次下次不会了，抱歉霍总，我们不该这么说白总。行了，下次说话过过你们猪脑袋。不管今天怎么回事，以前比这更难听的话都听过，也没见你维护白龙安。爸爸，你不会跟人离婚以后才发现自己其实喜欢他吧？那你也太惨了吧！文石呢？给白洛安庆祝乔迁之喜去了。你说他也是厉害，我佩服。这说要追人家，立马就开始行动了。去哪儿啊？回家。太太，这花放在这儿可以吧？好。<笑>我们去办公室收拾一下。哎，好。哎
。哎，小白姐姐，没想到你这么果断就去办手续了，我都还没反应过来呢。做完最后这一件事情，我就不欠霍家任何恩情了。你真的是我见过最知恩图报的人。其实，其实不用看那么重。可是，我在意啊。失去过尊严的人，才会希望可以挺着脊梁而活。我小的时候，做了四年的乞丐，每一次沿街乞讨、向人跪拜的时候，我的尊严就会被碾碎一次。叔叔，给点钱吧，叔叔。屈辱，不堪，就像是一条狗一样。那样的日子，我这辈子都记得。后来，好不容易被解救了出来，我以为能过上正常人的生活了，可还是要接受别人的救助。因为我已经无家可归，无处可去。不说了，不说了，小白姐姐。既然受了霍家的恩，就得知恩图报。好在，我现在终于把这些恩情都还清了。小白，恭喜新生。谢谢师兄。没有联系方式，雇主的住址，他的生活已经跟你无关了。霍林，这不是你最想要的吗？你到底在不高兴什么？一直始终站在梦里。霍林，你在干什么？我听，曾经两个人流失，人海之中。小白水平真好，剧情当中做事做的好呀。你看，小白姐姐给我们做的曲奇饼干，有凤梨味的、咖啡味的，还有海盐味的。也不是我护食啊，但这是小白姐姐亲手做的。你要想吃的话，等她的甜品店开业了自己去买。我也不跟你们抢，她开甜品店了。是啊，就开在清大那边，叫七月半。你一点都不知道。过了好多年好多年去哪儿？外面下雨呢。青山，青山都没人，回去干嘛？喜欢谁知道呢？被你喜欢。乔医生过来。少爷这是病毒性感冒，晚点还会发热，最好找个人照顾他一下。这次人比较细，你尽管给周总送过去。但您这……我好多了，起码别耽误了。嗯、喂，白小姐，少爷生病了，需要人照顾，但我这边得去送一份加急资料。霍林，张叔说你生病了，没人在身边，所以。我过来看看。哦，可
可以扶我一下吗？好。你现在还要再吃一次药，吃药之前把粥给喝了。我不想喝酒。那你想吃什么？想吃曲奇。今天有点晚，来不及了。如果明天你醒来还想吃的话，告诉我。是你亲手做吗？如果你不想的话，我,我没有不想的。那你先把粥喝了，等一会儿把药喝了，明天早上醒来就会吃到我做的曲奇饼干。你房间没人动过，有人定期清扫，你也早点休息吧醒了，过来吃饭。你呢？我等一会儿跟师兄一起吃。嗯、已经退烧了，等一会儿再把药给喝了。张叔说医生下午会过来复诊，你好好吃饭，已经没什么事儿了，我就先走了。这里不好叫车，我叫人送你。没事儿，我已经叫车了。车到了，我先走了。嗯、周三去看枫叶吧。队友谁啊？阿林周三晚上有酒会，他没空。那周三见。行，我周三来接你。抱歉。小白姐，你别让我割了好不好？他太坏了。好，你不会跟人离婚以后才发现自己其实喜欢他吧？那你也太惨了吧！结束后才行，有什么用呢？张叔，如果我是说，如果你和你的女朋友分手，但你又不想分手，那你喜欢就追呗。只要他还喜欢我，我就一定有机会。小白，你喜欢阿玲吗？喜欢。喜欢。是啊，结束也可以是另一种开始。哦，对了，霍总，这是我了解到京师口碑最好的中医康复科医生。这是他的联系方式，您如果要去，就直接联系他，确认确诊时间就好。辛苦了。嗯，人参，哎，阿胶，哎，这些都是要给小白的。是啊，我帮你送吧，正好明天没什么事儿。不用、啊，我亲自送过去。好多天没见小白了，怪想他的。哎，真的？那我必须去，你等我啊。哎、儿子
，明天宁城有场拍卖会，你文姬非得让我陪她去。你这样，你这些东西，你帮我带给小白，地址我发给你。你刚才你要说什么？没什么，祝你和文姬玩的开心，你的消费儿子报了。哎哎哎，走那么快干嘛呀？后面有鬼啊！霍总，您不去吗？再等等。送个东西，又不是表白，这么紧张干嘛？嗯。喂。知道了，谢谢您。这是我妈准备的东西，我给她送过来，地址是她给我的。好，谢谢配音，给我吧。如果以后佩仪再有什么东西要给我，告诉我一声，我自己去取就好。这是我，我妈给你找的康复科医生，这个医生医术和口碑都挺好的，那边什么都安排好了，等你空了打给他，约个时间看看手。小白，恭喜呀、啊，终于有自己的家了。这是我特意托人找的中医康复科医生，听说医术可好了，记得去啊。嗯，我会去的，替我谢谢佩仪。好。哦，如果没什么其他事的话，我要休息了，不送了，霍总。好，早点休息。啊。霍总，我有话要说。霍总，您这是怎么了？霍总，您是不是后悔了？原来上次问我分不分手的，是说自己呀、啊。后悔又如何？他不喜欢我。阿林，你这工作狂怎么有空给我打电话呀？咋了？想喝酒了？呃，今天听说你们去看枫叶了，好玩吗？啊，对了，有没有发生什么有趣的事儿？能有啥有趣的事儿啊？哎，我跟你说，我本来以为文石今天要给小白宗表白的，结果你猜怎么的？两个人真就爬了一天的山，看了一天的枫叶。王子，我跟着去。我在后面累得跟条狗一样，结果什么热闹都没看着<咳>。我现在还有点事儿，先不跟你说了。霍林，别自乱阵脚。霍总，二爷那边已经布置好了，今晚就到。我挺好的，以后就别让他回来了。回来了，青姨等你好久了。你们聊。阿林哥，有事吗？霍总，我想之前那些话我已经说得很清楚了。你跟我之间的交集止步于我们办手续那天，但是跟佩仪、赵叔、我史师兄。小西他们，我实在是没有办法不联系，所以难以避免的会打扰到你。抱歉，我我没。不过你放心，我不会有任何非分之想，我也不会对你动一些不该动的念头。我承诺过的事情都会做到。最后，祝你跟沈小姐有情人终成眷属。霍总，我明早再来见你。他说他对我没有任何非分之想了，没关系啊。啊，他不喜欢我没关系，不管怎么样，我都会努力把他追回来。五年
，十年，或者更久，都没关系。何总，如果，我是说如果啊，如果白小姐喜欢上别人了呢？你说什么？你没有看那条朋友圈吗？你这又是从哪儿听的闲话啊？那些人乱嚼舌根，就是为了挑拨你跟霍总的关系。你可别上当。是霍林他自己说的，霍总亲口告诉你的。这个人是谁？白洛安。白洛安怎么了？霍林喜欢的人是白洛安。他什么出身？他凭什么？白洛安，我不会放过他的。不用亲自动手。你还记得许大少、许瑞琴？嗯，好吃。小白姐姐，这是你做的新品吗？是新品，不过是小秋做的。他们是你请的店员啊？他们是我在福利院的弟弟妹妹。小时候我就跟他们说，长大了我要开一家甜品店，他们就说要跟着我。上一次我回去也是接他们过来。真好，要不是我接下来还有考试，我也想待在这儿，天天都有吃不完的蛋糕。哎呦，我最爱的小白姐姐，好消息，小白姐姐，有个人订了一个两层蛋糕。两层的，行，那我做完下午就喊人送过去。不过这个客人说怕半路坏了，所以让小白姐姐亲自送过去，他们当面验收。如果你不去的话，他们就拒收。送到哪儿？叫什么？哦。嗯，环宇的，好像是个高级会所。环宇，放这里面的高级厨师不要，专门出来订蛋糕。好，小秋，你先坐。姐，你放心吧，交给我了。我得回家拿个东西，那小西一会儿我就不能送你了。嗯。这是我托朋友专门从国外帮你买的，我记得你一直戴这个牌子的手表。你看看喜欢吗？表很漂亮，但是外表太过私密，还是送给更亲近的人更好。阿林哥，你过去的事情就过去了。虽然我一直没说，但其实你心里一直很清楚。五年前就算没有小白，我们也不可能在一起。而且五年前原本我就是要跟你说清楚的。你是不是有喜欢的人了呀？是。谁呀、啊？白洛安。喂，向总吗？您今天有空吗？有一些关于小白的事情，我想向您咨询一下。青叶，青叶怎么了？你不是就给霍总送表了吗？怎么，霍林？霍林他喜欢上别人了。你在这等我，不用跟我一起进去。别废话，都进去。看什么看？别让我们老板等久了。记住，进去什么都别看，也别问，没事的。嗯。看着吧，落在许大少的手上，保证让他爬也爬不出来。这下我看霍林他行不行？韩总，好久不见。别走，原来我一样了。韩总，这么久不见，怎么沦落到小小的蛋糕店了？霍总，他终于不要你了啊！你说小白的父母？对，我想找他们。如果让小白和父母团聚，那找到了，第二年就找到他父母了。只可惜，他们夫妻俩在小白被拐了以后没多久就都走了。他母亲先走的，死里成亲，走的时候啊，肚子里边还有个孩子，差不多有七个月大了。这三个月以后啊，他父亲呢也跟着去了。哎，可惜了，他父亲还是个
物理老师呢。其实啊，今天你不来找我，我也会来找你的。当时和我一块儿救小白的一个同事退休了，在整理资料的时候呢，就发现了这个 DV， 这个是小白啊父母的遗物，麻烦您交给他，也算一个念想吧。谢谢你啊。胡总，抱歉，向总，我有点急事，改日再向您赔罪。进去吧，老板在里面等着呢。白总一身本领，做蛋糕店可惜了，哪怕来这会所上班，一个月也随随便便六位数啊。哎，白总的身家。怎么看得上小小的会所呀、啊？是吧，白总呀？要不做我女朋友呀？啊，以前的事儿呢，我可以既往不咎，怎么样？徐总，你还真是够固执。哎，只是不知道你有几条腿够我打。白洛安，你他妈别给脸不要脸！你现在不过就是条丧家之犬，现在谁他妈能保你啊？白总，你还是识相点，这样你和你身边的小妹妹还能少遭一点。白总，听说顶楼的风景不错呀，想必白总应该会喜欢的。白姐，顶楼的风景怎么样？我不知道，不过我这里有些照片，徐总看看。时间已经过了这么久了，该发生的应该已经都发生了。现在走到他面前，我，走啊！白洛安，我要是真的想做去，早在你言语侮辱我的时候，这些照片就已经传满京市了。霍霍总。霍总，别怕，这里吵，我先送你们回去。霍总，霍总，霍总不关我的事啊！霍总，是是是沈沈清一，是是他让我干的，他不知道听谁说你喜欢白总，让他说呀！哎，不是霍总，霍总。今天的事情，谢谢你，小白，对不起。你没有对不起我的地方。有。今天的事，就是因为我从来没有维护过你，竟让他们离婚，才会发生。是，对的。你没有义务维护我，不用说抱歉。我有。我是你的丈夫。我有维护你的责任，只是我做的不对。已经不是了。小白。没没了这是上总托我转交给你，是你父母的东西。谢谢，小白，给我个照顾你的机会好吗？别开玩笑了。郭总，郭总，您您大人有大量，您放过我啊！我爸一直让我向您学习，他要是知道我惹您生气，他他他一定得教训你。还想抬出老徐总来打人心？徐家帅，郭总。这是白小姐带来的信封。嗯。顶楼的风景怎么样？我不知道。不过我这里有些照片，徐总看看。我。给我个照顾你的机会好吗
。霍林，早一点说这话该多好。今天怎么不出这个会？无妨，就算我今天不能全心全意的走出去，你的这些照片，整个金氏的人也都会看到。你一定要做到这么绝！我要是真的想做绝，早在你言语侮辱我的时候，这些照片就已经传满金氏了。早就听闻许少每个月要买很多裙子，原本以为是对女朋友大方，没想到啊。是给自己买。堂堂许少居然喜欢穿女装，而且还和那么多男人有关系。要是曝光，许家就得沦为金氏最大的小。既然老徐总让你跟我学学，那我今天就越俎代庖，替徐老教教许少，教教你哪些事能做，哪些不能做。教完许少，送许少安全回家。儿子这般德行，当爹的也一并教训教训。是，好的。我我我喜欢。这五年来，我替你处理了三十七个绯闻对象，啊、哦，应该是三十八个。沈小姐，这次我还没来得及做什么。你的喜欢，应该是对这三十八分之一说。我不知道你最近怎么了，但是你这些话不应该是对我说。希望不会有下次。我已经和沈清怡把话说清楚了，我跟他不会再有任何关系，我也不喜欢他。还有这次的事情，起因在我，我会处理的。不用处理了，徐瑞琪已经把沈清怡的聊天记录和转账记录给我了，我自己会找律师。希望到时候你别太心疼。我不心疼，小白，我们之间有太多误会，你再给我点时间好不好？我可以向你解释。小白，你们在聊什么呀？师兄，你们要出去？小白今天复查，我送他过去。这几天不好打车，嗯，你们先去吧，看病要紧。走吧，小白。我好像又做错了。阿玲找你做什么呀？他不会也给你表白吧？我就猜到了，嗯，什么？这两天圈子里都传疯了，说你跟阿玲把许家欺负的够呛，一晚上他们家损失惨重。徐老爷子现在还在医院里躺着，他这么明晃晃的，就是要告诉所有人，你是他护着的。昨天晚上那种情况，任何女性的名字跟霍林的名字一起出现，都是英雄救美的佳话，唯独我不会。所有人都知道。霍林不喜欢我，师兄，今天去复查，我没忘。你别以为我之前出差就管不了你了，我现在已经在许家路路上了。对了，昨晚许家的事儿，小白，师兄，我东西落家里了，拿了再过去。给我个照顾你的机会好不好？小白，有事吗？我昨晚说的事情是认真的，我没有开玩笑。谢谢你的好意，但是我不需要。小白，霍林，如果之前的事情我说的不是很清楚，那我喜欢你这学习是不是疯了？敢打白姐的主意，他自己能行吗？他吃得消吗？也不看他身训那样
，医院在哪儿？我现在就去收拾它。全身骨折，没你下手的店了。等他好了我再去。哎，不对呀、啊，你不是跟白姐离婚了吗？你也喜欢他？咱们仨是穿一条裤衩长大的，可不能因为这个事儿伤了和气啊。公平竞争，公平竞争，你凑什么热闹？万一白姐你俩都没看上，最后选了我呢？开玩笑的，怎么可能嘛？我醒悟的太晚，你已经先我一步了。没有，我也刚被拒绝。你表白了？什么时候啊？那天爬山的时候。律师函已经发给沈小姐了。好，我知道了。你，白姐，早安。嗯。哦、呃，我今天来呢，主要是帮我兄弟澄清一些事情，就是之前不是让你处理的那些绯闻嘛，都是我做的，不关阿林任何事情啊。还有那个兰陵也是我弄出来的麻烦。不过你放心。那天阿林被亲了以后啊，回去立马全方位消毒了啊，保证现在身上干干净净、香喷喷的。哎，主要是呢，是我外婆、大哥、二哥，管我管的太严了，他们不喜欢我在外面乱玩，我怕被揍，所以呢，就一直打着阿林的旗号。实在是抱歉啊，给你个添麻烦，还让你帮那么多次忙。没关系。呃，那没事我就先走了。你要是不相信的话，我可以让敏言把那些人都叫过来，当面解释给你听。不用了，我们之间不是那些事儿的问题。那是什么问题啊？我敢，你还是不相信我是真的喜欢你。你知道五年前的事情了？是，我找过德叔了，也知道五年前发生的事。所以，你是觉得我为霍家牺牲太多，觉得对不起我，自己应该喜欢我？那如果是这样的话，霍林更没有必要了。愧疚他不是喜欢，不是愧疚。二十七岁，分得清什么是喜欢。我知道现在突然对你说这些太突然了。过去我对你不好，你不原谅我没关系。你以后可以慢慢考察我是真心还是假意。我今天也没想做别的，我就是想解开一些误会。五年前的事情，是我自愿的。况且。能帮到霍爷爷，我觉得也挺值得的。你压根就不知情，所以我们之间也不存在什么原谅不原谅的。你不怪我，也不想再和我任何瓜葛了，是不是？小白，你不能入了局又散了局，而我什么都不知道，我从头到尾被蒙在鼓里。你从一开始就没给我任何选择的机会。这对我不公平。霍林，从来没有给过我机会的人是你，是你亲口承认不喜欢我。可能你自己都不记得自己说了有多少次，但是我记得，一个人的喜好不会轻易改变。别把愧疚当成是喜欢。喜欢和咳嗽是世上最无法隐瞒的东西，霍林，你说的喜欢，我从未感受到。小白，能给我一个和你试试的机会？抱歉，师兄。小白，你不用这么快就考虑接不接受的问题。我不介意你在我身上试错，把我当成你的退路，我心甘情愿。如果我让你觉得不舒服，你可以随时叫停，我不会做出任何干涉你的决定。连你都被拒绝了，那白姐说明伤得太深了，被阿林伤害完以后就封心所待了。对了，许家收拾了，那沈青衣怎么处？等小白出完气，我再出手。对，等前妻先撒完气的，上来。看着我干什么呀？你想干什么？
。小白姐姐，她没事，你跟小秋先去忙。哼。说吧，你要怎么样才肯出来找律师？一千万，一千万，你没有见过钱啊？你说，你要是要个一两百万，我还可以当做做好事施舍给你。一千万，白洛安，你说出来之前想清楚自己到底有没有资格得罪我。你是听不懂我说的话，还是看不懂我的律师函？教唆他人，花钱买凶。你以为？这点事情就能拿我怎么样吧，白洛安？你不仅胃口很大，你还很天真吧？沈青衣，上个月月初你刚回国就进了霍氏，霍林亲自带着你做项目，就连你的脚受伤了，也是霍林亲自抱着你去医院，每天在公司里面亲密互动。而就在月底，我跟霍林离婚了。你说？我要是把我跟霍林离婚的消息公布出去，再顺便把你们亲密互动的消息公布出去，外面的人会怎么说你？你是说我是小三，介入你们的婚姻害你们离婚？白洛安，五年之前介入我和阿林的人是你才对，你才是小三。如果你要说出去，那我也不怕，那我就把我知道的事情全部公开出去，看看丢人的人是谁。五年之前的事情，你大可以去问问你的好父亲，那杯被下了料的酒到底是怎么回事？你什么意思？啊？沈小姐，你还有两个小时的时间。如果中午十二点之前，我的律师没有接到沈小姐的电话，我不建议把那些消息公布出去。沈清涉嫌职务侵占，证据确凿。啊，他们说的是真的吗、啊？你没用的东西！从一开始你就没拢住霍灵的心，一开始他就在利用你报复我沈家。这一切是阿林哥做的，报复沈家啊！难道五年之前的药真的是你下的？爸！沈清已经被带走了，消息也放出去了。沈家现在乱成一锅粥，我们正在收购沈家股份。沈小姐，您不能进去。阿林哥，我我爸爸的事情是你做的吗？是。为什么？你之前明明不是这样的。我知道了，你是为了给白洛安出气，对吗？但是那一千万我已经给他了，你为什么还是不肯放过我爸爸？你一开始就不该动的，更何况。你爸是咎由自取。阿林哥，你好狠心啊！有什么不满，你冲我来。牵连无辜的后果，我想你不愿再知道了。我还能做什么？沈家已经没了，我爸爸也进去了，我现在什么都没有了。张叔，宋哥，怎么办？沈小姐，霍林，我告诉你，就算你现在上去。白洛安也不会回头，按照他的性格，他这一辈子都不会原谅你。而你，只能跟我一样，永远都会。还有。你。沈青衣发什么疯啊？你来做什么？当然是为你终身幸福来的啦。文石啊，约白姐去看刘星了。刘星啊，两个人大半夜的，这氛围很难不表白啊。地址呢，我给你发一个。别说好兄弟没帮你啊。喏，师兄，文医生他们还没到吗？电灯泡就要有当电灯泡的自觉。
第一中学主校区发生车祸，伤情严重，上面让我们赶紧去现场参与救治工作。好，我马上到。小白，师兄，你快去。行，你在这儿待着，我找人来接你。好。文学，怎么了？好，我去接他。小白，文学让我来接你。哦，麻烦了。我我能问你一个问题吗？你是不是已经决定接受文师了？去师兄的医院吧，发生那么严重的车祸，血库肯定会告急，去献血。好，明明自己吃了这么多苦，遭受了这么多不公，可我却辜负了这样的真心。好了，侯林，我以为我说的已经够清楚了，你这又是在做什么？我，你拿我当什么？你逗弄的一个玩具，不喜欢我就把我冷在一边，想起来了就拿我解解闷，你凭什么这么对我？错了，今天谢谢你送我，我自己打车，等我回去。现在这边不好打车，刚刚我不该那个，我送你到小区门口就走。天冷了，别和自己的心去过不去了。专心开车。好。小白，小白，我们分开的事情我一直没有告诉德叔，他身体不好，受不得刺激。我想请你明天和我一起去看看他，可以吗？他一直惦记着你。可以。那德叔，我们就先走了。阿、啊、念留下，我有话要跟你说。我让人送你回去。好。你看啦，人已经走了。德叔，人老了，但眼睛看得久。脑子还算灵光，你们分开的事情不用演戏，瞒着我了。对不起，现在知道后悔了。是，我后悔了。可我现在后悔，小白也不愿意相信我了。他，他努力接受别人了。你是不是已经决定接受文师了？没有，不过我在努力了。霍林，我们都要向前看。说了喜欢就不能再靠近，靠近了就不能再喜欢。德叔，我真的不知道该怎么办了。德叔，求求你，帮帮我，我实在实在没有办法了。小白这孩子，记恩不记仇，你喜欢他不奇怪，没人舍得不喜欢他。但是阿玲，你的喜欢又占了几分呢？就算是喜欢。但错过的东西再找回来，也不是从前的样子了。破镜就算重圆，但裂痕永远弥补不了。你能承受这个后果吗
，就算和好了，你发现他没以前那么喜欢你了，你能接受吗？我想挽回，不是希望他继续对我好，我只是想把我有的东西都给他，想多看看他笑。你的东西有什么稀奇的？我知道陈家那小子就喜欢小白，你能给的，他照样能给。是，我知道，我没有想过小白一定非我不可。陈文石也很好，以后可能还会有更好的人出现。但在那个人出现之前，我希望是我。你们有五年，这五年里，你不会一点生活都没有。他在乎的是什么？我不说，你也该懂。路上注意安全。嗯，小白姐，再见。所以，他跟沈清音要了一千万，是想给小秋治病。昨天让你找的骨科专家找到了吗？找到了。这位歪国的莫非教授，他已经研究了小秋的同体异体，而且治愈了相关患者。可是，他的研究成果被格林德药物公司给垄断了。虽然有支援的名额，可我们没有渠道。没有渠道就创建渠道。砸多少钱都无所谓，拿到名额就行。好的。等妈，我终于考完试了，你看我是不是都瘦了？嗯，是瘦了，回头舅妈好好给你补补。嗯，不用了，我明天就去找小白姐姐，让她给我做一堆小蛋糕吃的。<笑>表哥，回来了。妈，我想请你。帮我个忙，什么事儿？对不起，我喜欢小白。你凭什么说这几个字？你的所作所为，哪件事跟喜欢沾得上边？幻灵，你要抽风随便你，但你休想再去打扰小白。也别想让我说和帮你们撮合，这是不可能的。你就死了这条心吧，哥，不是我不想帮你，但是，但是你真的太过分了。你之前做的那些事情，我说三天三夜都说不完。你知不知道小白姐姐受了多少委屈？她以前被那些人当着你的面欺负，可你从来没维护过她一次。上次还怀疑她使坏、查监控，后来还在公司给她难堪。可是小白姐姐从来没说过你半句不好，哥哥，不是五天，也不是五个月，是整整五年。温师哥会对他很好的，我们别去打扰他了，好吗？抱歉，在他决定跟别人在一起之前，我没办法放手。我也没想过，请你们帮我说话。那你到底要我们做什么？过几天就是中秋了。帮我请他来家里过个节吧，就就这样，仅此而已。阿良，你要是早点认清自己的心，多好啊！小薇，你知道吗？我们去打扰以后，就忘得气得吃不下饭了，人都瘦一圈，想你也不止一次。他、嗯。嗯嗯嗯、哎呀，哎呀，头疼！哎呀。佩仪，赵姨，<笑>小白，德叔说你有空了就会去陪他下棋，怎么我请你就不来了？是他那儿的茶比我这香，还是人比我这亲呢？不是的，佩仪，是我这个人太闷了，只有去找德叔下棋，他不觉得我闷。谁说你闷？我就喜欢和你说话。过几天小西就回去了，火灵那臭小子，我才不理他。就剩下你了，你可得好好陪陪我呀。好，小飞姐姐，你喜欢玩哪一种？这个好，这个拍照出片。哥，你回来了。哦，给你们带了点喝的。少爷，这是喝了酒吗
，我去给你煮点清酒的东西。谢谢小姐，我先去洗个澡，你们先玩。去吧去吧，走走，快到十二点了，我们去外面放烟花。啊，你们先去，我一会儿就过来。少爷，哎，我去给你盛一碗。不用了，少爷，你先去忙吧。哎，好。我，你在期待什么？告诉你啊，我可不是为了你才叫小白回来的，单纯的就是想让小白好好过个节。你要是敢让他不开心，看我怎么收拾你！谢谢妈。小白，节日快乐！舅妈、嗯，我给你拍照去。哎，好。节日快乐。我给医生的治疗名额，据我所知，博士并没有这方面的资源。小秋的腿只有莫菲医生能治。谢谢你回来陪我妈过节，这个就当是我的谢礼吧。我对佩仪好，是因为她对我也好，自然是不需要什么谢礼的。无功不受禄，你直说需要我为你做什么，或者我义务去或是再工作三年、五年，非要和我分得那么清吗？我们不是早就分清了吗？那如果你有空的话，帮我看看公司副总的人选吧，可以吗？好。谢谢。你会喜欢的，不用感谢我，到时候过年的时候压岁钱多给我一份就行了。什么照片值八万能治，小白姐姐，小秋的腿真的能治吗？能治，这位医生有相似的治愈案例。姐，要不我还是不治了吧？担心前世吗？不光是手术费，还有出国，还有康复以后的复健，要花很多时间。现在这店里都忙不过来。你九岁那年叫了我一声姐姐。我就把你跟明明当成我的亲人，我没有理由看着自己弟弟的腿有希望治好去袖手旁观，所以我这不是在跟你商量，我是在通知你，把这个表格填好，后面的事情姐姐来安排。你要是真觉得心里过意不去，就当我一辈子的弟弟，好好报答我。你是我见过最有天赋的甜品师。等你回来之后，我们一起把这家店给做好，两年内开十家分店，好不好？好。小白姐姐，怎么这么着急啊？这就要走了？早点手术，早点好吗？也对，到了那边注意安全，也要注意身体，别太累。我知道。小秋的手术我帮不上什么忙，这是罗宾教授的联系方式，他是国外康复科最好的医生之一。到了之后联系他的助理就好。谢谢陈师兄
，等我回来之后，我们一起吃个饭吧。好，等你回来。舅妈，我哥怎么没来呀、啊？嗨，他才不会缺席呢。等一会儿，我先去找一下医生。嗯，好。白小姐，你们……你对这边不熟悉，我正好过来这边出差，就来了。明明就是担心人家人生地不熟的，加了两个月班才特意空出时间过来。走吧，先送小秋去医院做事情。好，那就麻烦你送我们去医院。之后的事情，我们就自己解决。了。小白姐，你要不先去休息吧？来这一周了，你都没怎么好好休息过。我没事儿，这不能手机支付，我去找银行取点现金。你在这待着。好。霍林哥，手术开始了。小白呢？哦，小白姐去银行取钱去了。要是我也回外语就好了，还能帮帮小白姐，也不至于现在什么事情都要小白姐。外，外面怎么了？霍总，医院附近的银行遭受恐怖袭击，恐怕。小白，小白，别怕，有我在。你，你怎么在这儿？这儿很危险的。明明说你来银行了，我想着你肯定在这儿。别担心，医院那边没受什么影响，小秋的手术会顺利的。你这一次过来不是出差，对不对？明明还想着，小秋要做手术，什么事情都得指望你一个人，我宁愿在一个人的想。不放心，去我大门。抱歉、啊。霍林，为什么偏偏要在我决定向前看之后，又对我毫无保留的好，让我连死心都没办法？霍林，霍林。小白姐，你吓死我了！没事儿，不担心，这不是没事儿吗？嗯，那我先走了，等小秋好点了再回来看他。路上注意安全。霍林哥，注意安全，再见。再见。到了机场，跟我说一声。霍林哥看着来挺舍得你的，你知道他是谁吗？霍氏总裁啊。那你知道几年前吴是跟谁结的婚吗？他？那你们是不是小说里写的那种协议结婚？啊、你们有钱人的世界真美。是啊。那他是不是喜欢你啊？他喜不喜欢我？你去问他呀，我怎么会知道？肯定喜欢，他会去爆炸现场救你。而且我听说刚才那边又发生了二次爆炸，如果不喜欢，他怎么就那么危险的？有钱人的世界，不懂。
，小白姐，这是逃避问题。你放心吧，我们疗养院，不管是环境还是资源，在国内都是顶尖的。人在这养着，过阵子一定还你个蹦蹦跳跳的弟弟。好，谢谢医生。走吧，明明。小白姐，我我想留在这陪小秋，对不起啊，要让你一个人回去了。不用跟我说对不起，那你在这陪小秋，有什么事情给我打电话。走啦。嗯、师兄，小白，你是不是要回来了？嗯。我今天晚上到，那正好，今晚我去你家吧。去我家？你是不是忘了？今天也是你生日。哦，那晚上见。小白姐姐生日快乐！生日快乐！谢谢佩仪。小白姐生日快乐！这是我小秋送你的生日礼物，她一个人在疗养院不方便。小秋最近身体养好练没？嗯，好多了。生日快乐！打开看看喜不喜欢？谢谢师兄。提前到留言框，确认。不用送，不用送，我们不讲究这些。对啊，小白姐姐又不是外人。行，那你们回去路上注意安全。拜拜，拜拜，小白姐。小白，忙完这段时间，给自己好好放假，劳逸结合才是最好的。还有你的手啊，可得注意点。既然如此，我也有话要跟你说。怎么了？这是你爸妈的邻居、同事，还有你爸妈带过的学生说的话，他们亲手写这么多年过去了，找到这些东西不容易吧？谢谢你。不费事。嗯，天晚了，早点休息吧。你有话要对我说。这个帕子给我吧，已经用过了。了那早点休息。好，晚安。小白，给我个照顾你的机会好吗？我不喜欢你。冷静，白罗安，现在不适合做决定。原来我哥送的礼物就是这个
好像看到了叔叔阿姨鲜活的样子。如果不是他，我可能这辈子都看不到关于我爸妈的东西。光是那些四散的学生都很难找，更别说已经过了二十年。其实，我当初也不是没有回去找过。我问遍了小镇上的所有人，没有人记得他们，除了两座坟墓，好像已经没有关于我爸妈的任何记忆。那个时候，我觉得。哪里都不是家，小白姐，老实说，你有没有被我哥打动啊？嗯，其实我一直都明白自己的心，昨晚是真的被他打动了，不是基于我对他的喜欢吧？是，他对我的心意，我真真切切的感受到了。很少有人能知道我真正渴望的东西，他却做到。所以，夏白姐，你还是喜欢我哥的，对不对？之前我老是想着，就算是管不住自己的心，能管住自己的行为就好。可是现在，不确定了。可就算是喜欢，我跟霍林，根本就不知道怎么去爱一个。基于感动至上的喜欢，未必是正确的决定。所以，我在想，我要不要走出这一步？因为我已经没有那么多个五年，却犯错了。没事，小白姐，不管你做什么决定，我都支持你。那我走了。师兄再见。你怎么来了？脸色这么差，大半夜不好好休息跑过来。生日快乐！我自作主张找来的，对不起。进去说吧留下的痕迹了。再见，再见。路上注意安全。哎，这是保洁打扫楼道的时候，在你那层楼道捡到的，里面有你的照片。我的照片？这是霍林的钱包。请问？可以把我那一层楼昨天晚上十点半到十二点之间的监控发到我手机上吗？当然可以啊，谢谢。所以昨晚他想问又不敢问的是这个。进来说。不用了。你不是想喝 C Y 家的茶吗？我前两天去那边出差
，就顺路给你办了一盒。我就是随口一说。我的钱包。哦，外面雨大着呢，你进来坐会儿，等于小姐再走。不了，太晚了，就不打扰你休息了。霍林，你没感觉到自己在发热吗？进来量下体温。好。没事。虽然是低烧，但是淋了雨，这药还是要吃的。好。我想问你一个问题。早点休息。不要胡思乱想，安心睡。我答应过你的事情，不会反悔的，放心。晚安。晚安，狐狸，明天见。妈，睡觉。睡觉，一个人吗？你是不是跑小白那儿去了？你三天两头往人小白家里跑，对他影响不好，你知不知道？你赶紧的，给我回来。妈，我我什么我？你赶紧的，回来我再收拾你。妈，我和小白在一起了。什么？我不信，我去问小白。阿姨，你的心意我都知道，我自己心里有数。阿姨，我们真的在一起了，改天我跟他一起回老宅。我就问这一次，你想清楚了再回答。霍林，你喜欢我吗？说我喜欢。这个问题这么难回答？没有，喜欢，很喜欢。抱歉，不会再来打扰你了，我马上走。等一下，我还有问题要问你。你问，元旦那天在老宅，赵姨端给你的醒酒汤，喝了吗？上了，我再去给你盛一碗。喝了，那就好，那是我亲手给你做的，懂了吗？是我想的那个意思吗？你想的是什么意思得寸进尺，谢谢你，小白
，为你谋下他的生命。我妈是怎么知道我在这儿？你昨天晚上发了一条朋友圈，你不记得？你要是不想让他们知道的话，我马上删除。我没有不想他们知道，你不想吗？我想。那就行了，录上、啊。我我听说等小秋回来之后，你们要立刻开始。等小秋回来，我可能会继续去念书吧。想考研吗？你想学什么？还没有想好，也不是想。就是不知道自己现在能做什么，也不知道喜欢什么，但是也不想浪费时间。不着急，慢慢想。等我休息的时候，可以慢慢学习。然后学完之后再慢慢选择。你要跟我一起学？啊？我要跟你一起。哎，霍总，你这男朋友当的可真合格呀！放心，以后我的表现会更好的。嗯。那我等着看喽。我去银行办点事儿，很快回来。才过了十六个小时，你就要抛下我？那我快一点，一个小时以内回来好不好？好，我等你回来。你有方便人吗？以后是你关联，好吗？知道了。给我买套房子。霍总，这是您要的房子，就在白小姐家楼上。这边的房子都是精修的，已经按照您的喜好布置好了。您看看，还没什么需要。再准备一些日常的用品和衣服过来。从今天开始，我就住在这里。好的，恭喜霍总。今年的年终奖翻倍，去忙吧。好，谢谢霍总。叔叔阿姨，非常抱歉，我以前做了很多不好的事情，说话也很难听，总是让小白伤心，没有好好珍惜他，是我的错。我欠两位一句抱歉，也欠小白很多，对不起。但我实在没法拒绝小白给我的机会，我喜欢他，我会用我的一生来证明。他昨天的选择没有错。事情办完了。嗯，忙完了。我刚刚碰到你秘书，他说你在楼上买了套房。嗯，从公司到这儿，再回青山那边太远了，我的时间可不能都浪费在路上。<咳>那个，先上去看看你的房子吧。好，这是给你准备的，以后你可以在这里看书学习。你看看还缺什么，我来准备。书房是他最私密的空间，你全都不让人进的，也配演游戏？好。喜欢吗？喜欢。哎，这张秘书真是用心啊，连沙发的颜色跟款式都是我喜欢的。看来我得好好谢谢他。不用，我已经给他涨了年终奖了。这是你作为上司的那一份他这么细心，我肯定是要自己好好谢谢他的。
。我听你说。好啦，不逗你了。我知道这些都是你特意准备的，没想到我们霍总是个醋精呐。嗯，我是。做什么？生日那天，我看你报了文史。嗯，所以呢，你想问什么？你和他说了什么？我说，是因为我太着急了吗？不是你的问题。你没哪里？是我自身的问题，师兄，你不要在我身上浪费时间和精力了。小白，追女孩子，拿出诚意是应该的，并不需要你为什么，所以也不要感到愧疚。你的五年也是我的五年，不要替我觉得不值，我觉得很值得。师兄。所以，你那天看到我们的拥抱，其实是我们最后的告别。怎么样，开心了吗？小八，我们回家了。八、啊，小西。张叔，赵姨，我和小白回来过节了。节日快乐！进去吧，饭菜都准备好了。舅妈，你没人和我一起，我也回来过节了。好啊，快去吧。嗯、以后这臭小子，他要再敢欺负你的话，你告诉我，妈给你做主，我认你当妹妹。他以后出去。他得管你叫姨妈，我看他还怎么混。啊，那我以后叫小白姐姐叫什么？小白妹妹。不会的，以后你欺负我，好不好让人受委屈了，以后不会了。好，好看，就这样，好看，换个姿势，换个姿势，可以。你钱包里面的照片，想不想换一张？要。阿离，看镜头。三、二、一几点了？十二点。要不要吃点东西？我端进来喂你好不好？你不用起床。哎，不用了，我我去洗漱。那我帮你去洗漱。你能不能正常一点？
还是你抱我去吧。遵命。你做什么？帮个忙。你这里怎么弄的？上次去银行找你，外面被人拦下了，他们不让我进去，我就跟他们动了手。上次那是我留下的。疼吗？不管他了，现在重要的是你昨晚抓出来的那些。小白。天气回暖了，嗯，然后呢？青山的花开了，长得很好，你想和我一起回去看看吗？你纠结了半天，就是想跟我说这个，这有什么不好说的？我怕你不想回到。那个让你伤心过的点，但那是爷爷送我们的婚房，意义不同。霍林，在我心里，那件事情早就过去了。我不希望你心里对我愧疚。我想你爱我。我爱你。你叫我来花园干嘛？我听小溪说过，阿姨喜欢多头玫瑰，多头玫瑰对你来说有家的意义。那时候我还不知道自己有多喜欢你，可还是想种一片给你。可原意是说时间不对，要过一段时间才能开。可我实在等不及了，有件事想现在就做。小白。你愿意和我组建一个家吗，霍林？我们认识八年，结婚五年，按照这个时间算，结婚好像有点晚。我们在一起两个月零三天，按照这个时间看，好像又太早。但在这两个月零三天里，每一天我都十分确定，想要跟你共度一生。我会用余下的一生来爱你。珍惜你，尊重你，忠诚你，小白，你愿意给我这个机会吗？我愿意乖，你答应了我的求婚，接受了我这个人，自然要接受我的一切。霍林，我不需要这些。我知道，我要给你的不仅仅是爷爷想给你的股份，还有我个人名下全部资产，与霍氏无关。奶奶在世的时候，爷爷的钱也都是他管着的。你是我老婆，所以要管着我才对。我的工资卡也要交给你，你给我发零花钱，花多了你要说我，不许乱花钱，不许买烟买酒，也不许和不三不四的人交往。哦、啊，对了，还有李总、张总、顾总，他们家的钱也都是老婆管着的。你看他们的公司这几年发展的多好，所以为了霍氏日后能再创辉煌，你应该收下。
，你这些都是什么歪理啊？收下这些，这辈子你就不会离开我。好，我不会离开你的，我签。看看这个，基金会。嗯，霍氏三年前就已经启动了公益部，对被拐家庭提供了最全面的心理帮扶和经济帮扶计划，被拐和走失家庭的家庭成员提供最专业的心理辅导，也能申请一定的经济扶持。只要好好活着，就能等到团圆的那一天。在基金会的帮助下，有六百七十二个家庭找到了孩子团圆。火灵，谢谢你。